greetings everybody as per the demand of the students i am there with the question papers of class 11th you know according to the lockdown some changes were going on there okay for 20 and 21 year ki jo 20 aur 21 year hai aapka jo aapke exam hone wale hai isme to isme aapke lockdown ki wajah se kuch syllabus ka reduction chal raha tha kuch changes aa rahe the theek hai jiske wajah se bachche ko confusion ho raha hai ki kya paper mein aayega kya aapke chapters hai kuch delete hua hai nahi hua hai to ab aapke final updation aa chuki hai aur is final updation ke sath hi main aapko show kar rahi hu yahan pe english का पेपर कैसे आएगा क्या सिलेबस रहेगा क्या पैटर्न होगा उसका ओके तो आपके जो इंग्लिश का कोड है फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश कोड इज द नेम ऑफ द पेपर नेम ऑफ द पेपर इज इंग्लिश कोड इट्स कोड इज जीरो थ्री वन ओके फॉर इयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्लास इलेवेंथ इट्स सिलेबस एंड पेपर पैटर्न मीन्स की आपका जो सब्जेक्ट है उसका नेम है इंग्लिश कोर यहाँ पर कोई इलेक्टिव नहीं है यहाँ पे इंग्लिश कोर आपका सब्जेक्ट है एंड इट्स कोड इज थ्री जीरो वन और ये आपका कौन से ईयर के लिए 2020 2021 के लिए है जो कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों को लग रहा था कि कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं या कुछ उसमें ऐड हुआ या पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ठीक है तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या हमारा चेंज है या क्या हमारा फाइनल पेपर आएगा क्योंकि फाइनल नोटिफिकेशन अब मे के एंड में आपका आ चुका है ओके लेट स्टार्ट नाउ सेक्शन वाइज वेटेज सेक्शन वाइज वेटेज कितनी रहेगी यहाँ पर कि जो एनुअल एग्जामिनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल दैट द पेपर विल बी ऑफ एटी मार्क्स ओके एंड देर विल बी इंटरनल असेसमेंट फॉर ट्वेंटी मार्क्स मीन्स की आपका जो एग्जाम होगा थ्री आवर्स के लिए वो एटी मार्क्स का होगा ट्वेंटी मार्क्स की आपकी जो होगी वो क्या होगी इंटरनल असेसमेंट होगी जो कि हमेशा हम ए एस एल के थ्रू लेते हैं ठीक है लिस्निंग और स्पीकिंग स्किल में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं जो जो हम स्पीकिंग का टॉपिक स्पीक करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्वेंटी मार्क्स लेने हैं ओके नाउ सेक्शन वाइज लाइक रीडिंग सेक्शन ट्वेंटी मार्क्स राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर थर्टी मार्क्स एंड लिटरेचर विल बी ऑफ थर्टी मार्क्स लाइक दिस टोटल मार्क्स विल बी एटी एंड ट्वेंटी मार्क्स विल बी फोर Yes, internal assessment, right? Let's come to the next. Yes, अब पेपर का पैटर्न की पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा सेकेंड में क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा एवरीथिंग यू विल डिस्कस इन द डिटेल देयर राइट सो एज यू नो दैट द रीडिंग सेक्शन विल बी ऑफ ट्वेंटी मार्क्स ओके सो इस ट्वेंटी मार्क्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका अनसिन पैसेज आएगा जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और आपके कुछ वोकेबलरी फोर वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो कि आपको पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं ठीक है और ये सिक्स मार्क्स के और फिर सिक्स मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ट्वेल्व मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मेनी मार्क्स 12 मार्क्स 12 मार्क्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको जो है फोर वोकेबलरी वर्ड्स का आंसर देना होगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे जो आपको अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिटेशन आपको यहाँ पर देना होगा ठीक है तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा सेकेंड क्वेश्चन इज देर नोट मेकिंग एंड समरी यहाँ पर आपकी जो नोट मेकिंग एंड समरी है यहाँ पर आपकी फाइव हंड्रेड से लेके सिक्स हंड्रेड या फिर फाइव फिफ्टी से सिक्स हंड्रेड के बीच में आपकी जो है वो लेंथ रहेगी वर्ड लिमिटेशन रहेगी और इस पैसेज के बेस पे आपको क्या करना है पैसेज को रीड करना है रीड करने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स जो कि आपको सिलेबस में करवाएंगे कैसे बनाते हैं ठीक है शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उनके साथ आपको क्या करना है फिर एब्रीवेशन भी लिखनी होती है उसका टाइटल लिखना होता है नोट मेकिंग का फोर मार्क्स में आपका ये आएगा फिर इसी पैसेज के बेस पे आपको फोर मार्क्स की समरी लिखनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन टू यू मीन्स टू से इन फोर मार्क्स टाइटल नोट मेकिंग नोट्स एंड abbreviation abbreviation will be of one mark title will be of one mark and two marks will be for notes okay and the second question as i taught you there that summary summary will be of four marks and it should be in 80 to 100 words not more than 100 words there okay third question otherwise in this option what can be there ki yahan par ek unseen poem bhi ho sakti hai इसके ऑप्शन में क्या होगा अनसिन पोएम भी आ सकती है 28 एट टू थर्टी फाइव लाइन की जिसके आपको यहाँ पर आंसर्स देने होंगे ठीक है इसके ऑप्शन में आ सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अब थर्ड नाउ योर सेक्शन बी विल स्टार्ट ए सेक्शन वॉज ऑफ 20 मार्क्स नाउ सेक्शन बी दिस विल बी ऑफ 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी विल बी ऑफ राइटिंग सेक्शन राइटिंग स्किल एंड ग्रामर ओके इन राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में पहले क्या आएगा राइटिंग सेक्शन थर्ड क्वेश्चन विल बी ऑफ नोटिस और पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट मीन्स या तो आपको नोटिस 
पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट तीनों में से कोई आपके टू आएंगे ऑप्शनल होगा इन टू में से कोई एक आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना होगा फोर मार्क्स के अंदर ठीक है तो थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा नोटिस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट और ये जो तीनों के तीनों है इनमें से कोई भी टू एनी टू विल बी इन द पेपर एंड आउट ऑफ टू यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन मिस ऑप्शन विल बी देयर ओके नाउ क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ आई हैव मैंशन देयर Question fourth and fifth together because the two long question will be there. Means the two letter writings will be there and letter writing, you know, all letters will include there like uh, uh, inquiry letter, okay, complaint letter, placing an order letter, or application, job application and resume or bio data. Okay, so ये आपके यहाँ पर letters रहेंगे. जो कि मैंने मेंशन किया है ऑफिशियल जो लेटर आपके होते हैं जैसे इंक्वायरी लेटर हो गया कंप्लेन लेटर ओके प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड आफ्टर दैट सेंडिंग रिप्लाइज आल्सो इफ यू दे कैन आस्क यू दैट सेंड द रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिप्लाई ऑफ कंप्लेन रिप्लाई ऑफ प्लेस एन ऑर्डर आल्सो राइट एंड नेक्स्ट इज देयर एप्लीकेशन मीन्स जॉब एप्लीकेशन एंड बायो डाटा इट विल ऑल्सो कम इन सिक्स मार्क्स राइट एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन and uh, letter letter will be there other admission for the admission for the school purposes or for the school issues means what are the current issues going on there in the school how the students are facing there such kind of issues can be asked to you in case of letters there okay so fourth and fifth question six six marks two letters will be there which you have to write next sixth question sixth question will be of article writing रिपोर्ट राइटिंग स्पीच राइटिंग एक्सेट्रा मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है आर्टिकल स्पीच और रिपोर्ट इनमें से आपको कोई भी एक एनी वन यू हैव टू राइट मीन्स टू विल बी इन द ऑप्शन एंड एनी वन यू हैव टू राइट मीन्स राइटिंग सेक्शन में आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगी कि जैसे मान लो टू लेटर उसमें से वन करना है फिर से टू लेटर उसमें से वन करना है ठीक है उसके बाद आर्टिकल स्पीच रिपोर्ट में से एनी टू विल बी इन द एग्जाम ओके एंड डिबेट राइटिंग इज ऑल्सो देर ओके आर्टिकल स्पीच रिपोर्ट एंड डिबेट राइटिंग फोर आपको दिए हुए इन फोर में से एनी टू एनी टू विल बी इन द एग्जाम एंड एनी वन यू हैव टू राइट इन योर आंसर शीट ओके अकॉर्डिंग टू एट मार्क्स नेक्स्ट ग्रामर ग्राम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइटिंग सेक्शन देर इन इलेवंथ क्लास सो सिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी देर मीन्स कि सिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट एंड इट कैन बी इन द केस ऑफ गैप फिलिंग सेंटेंस रीओर्डरिंग डायलॉग कंप्लीशन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जैसे आपने नाइन्थ और टेंथ क्लास में किया कि गैप फिलिंग आती है उसमें रीओर्डरिंग मीन्स रीअरेंज आते हैं यहाँ पर या फिर एक पैसेज दे दिया जाता है पैरा दे दिया जाता है उसके अंदर आपको उसको कंप्लीट करना होता है ठीक है मतलब गैप फिल करके यहाँ पर और एरर ओमेशन जो होती थी वो चीजें यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट एरर करेक्शन एरर करेक्शन मीन्स कोई एरर है यहाँ पे उसको करेक्ट करना जैसे एरर ऑमिशन होता है एरर एडिटिंग हो गया क्लोज पैसेज क्लोज पैसेज में क्या है कि जो भी एक आपको पैसेज दिया होगा उसको आपने अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यू हैव टू कम्प्लीट दैट पैसेज कि जैसे आप टेंथ और नाइन्थ में कर चुके हो एज इट इज यहाँ पर जो आपका ग्रामर पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा यहाँ पे कि एरर को आपने ढूंढना यहाँ पे या फिर मिसिंग वर्ड जो होते हैं वो आ गया आपका यहाँ पे एडिटिंग करना ये सारा वही है सारा आपका कि मिसिंग वर्ड और करेक्ट करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड को आपने लिखना यहाँ पे थ्री मार्क्स में आएगा फिर थ्री मार्क्स में आपका क्या सकता है रीअरेंज आएंगे यहाँ पर ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना कि कैसे आपको रिओर्डरिंग इसकी करनी है तो थ्री थ्री मार्क्स में टू क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन करके नेक्स्ट इज देर सेक्शन सी लिटरेचर सो इन सेक्शन सी लिटरेचर अगेन इट विल बी ऑफ थर्टी मार्क्स ओके इन थर्टी मार्क्स वट विल बी देर कि एक तो आपका होगा पोएम से पैसे एक तो आपका पोएम से होगा एक्सट्रैक्ट और सेकंड पोएम सेकंड होगा आपका दूसरी बुक से मीन्स आपके टू एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे दोनों बुक से लिए जाएंगे एक हॉर्नबिल से और एक स्नैपशॉट से तो दोनों में से आपको क्या करना है फोर फोर मार्क्स के आपके यहाँ पर होंगे और आपको दोनों ही यहाँ पर करने हैं ठीक है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं गिवन है आपको दोनों ही एक्सट्रैक्ट यहाँ पर करने होंगे फोर फोर मार्क्स के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू मिस्टेक देयर दे थिंक दैट देर इज आल्सो ऑप्शन इन फोर फोर मार्क्स क्वेश्चन बट नो देर इज नो ऑप्शन इन नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा हॉर्नबिल से आपको वो करना होगा सेकेंड मिलेगा नाइन्थ बी करके इसमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा मान लो आपका स्नैपशॉट से तो आपको वो भी यहाँ पर फोर मार्क्स में करना होगा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है दोनों आपको यहाँ पर करने हैं ओके इज इट क्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन टेंथ 
क्वेश्चन टेन में सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जैसे थ्री क्वेश्चन आपके हॉर्नबिल से आ गए ठीक है और फिर टोटल uh, आपके सेवन क्वेश्चन यहाँ पर होंगे उनमें से आपको एनी फाइव यू हैव टू डू दे कि थ्री क्वेश्चन होन बिल से हैं एंड फोर क्वेश्चन आपके स्नैपशॉट से होंगे तो इस तरह से आपके जो है सेवन क्वेश्चन पेपर में होंगे आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन यू हैव टू राइट हाउ मेनी फाइव क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पर आपके सिक्स भी लिखे हुए हैं कि सिक्स क्वेश्चन तो जैसे थ्री आपके हॉन बिल से आगे थ्री आपके स्नैपशॉट से आ सकते हैं ठीक है थीके? तो ये थोड़ा सा ये होता है कि वो यहाँ पर सेवन क्वेश्चन भी डाल सकता है या सिक्स भी डाल सकता है मीन्स ऑप्शन में आपको वन या टू क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलेगा जिसमें से आपको फाइव क्वेश्चन में से यहाँ पे आपको करने ही करने हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको सेवन क्वेश्चन मिलते हैं तो सेवन में से भी आपको फाइव ही करने हैं अगर आपको सिक्स मिलते हैं तो सिक्स में से भी आपको क्या है फाइव क्वेश्चन ही करनी है ठीक है तो यहाँ पर ये ऑप्शन कई बार चेंज हो जाती है कि आपको क्वेश्चन जो है वो दिए होते हैं एक्स्ट्रा बट आपको करने फाइव ही क्वेश्चन है यहाँ पे एंड अकॉर्डिंग टू 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 मार्क्स मीन्स यू विल राइट द आंसर इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स दैट इज इन नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवेंथ लॉन्ग क्वेश्चन टू लॉन्ग क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हॉर्न बिल अब हर एक बुक से जिसे हॉर्न बिल है हॉर्न बिल से आपके टू लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ओके आउट ऑफ टू टू लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ओके एंड अकॉर्डिंग टू 120 to 150 words, okay? word limitation is given and एक क्वेश्चन आपको हॉर्नबिल में से अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन आपको किसमें से करना है स्नैपशॉट में से इंक्लूड करना स्नैपशॉट में से आपको अटेम्प्ट करना है सो इट इज अगेन थर्टी मार्क्स ये अगेन लिटरेचर आपकी थर्टी मार्क्स की हो जाती है एंड योर बुक्स आर हॉर्न बिल एंड स्नैपशॉट हॉर्न बिल और स्नैपशॉट आपकी बुक्स है यहाँ पे जो कि आपकी आपने इनमें से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है नाउ द लास्ट आई वॉन्ट टू टेल यू देर अकॉर्डिंग टू सेक्शन वाइज वेट इज देर लाइक रीडिंग सेक्शन ट्वेंटी मार्क्स विल बी देर की ट्वेल्व मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका एट मार्क्स का दैट विल बी नॉट मेकिंग एन समरी ओके वेट इज यहाँ पर इसकी बनती है ट्वेंटी फाइव परसेंट सेकेंड सेक्शन इज ऑफ राइटिंग स्किल एंड ग्रामर दैट विल कम ऑफ थर्टी मार्क्स ओके थर्टी मार्क्स का आएगा उसमें आपके जो थर्ड क्वेश्चन है क्या था पहले थर्ड क्वेश्चन था आपका नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर डिजाइन पोस्टर था आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फिर टू लेटर्स थे उसके बाद आपके आर्टिकल स्पीच डिबेट और इसमें से रिपोर्ट में से आपका एनी वन था एट मार्क्स का तो ये टोटल आपका बना थर्टी मार्क्स का वेट इज थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी परसेंट राइट एंड अगेन लिटरेचर लिटरेचर विल बी ऑफ थर्टी मार्क्स आई टोट यू ऑलरेडी दैट टू एक्सट्रैक्ट विल कम फ्रॉम द चैप्टर्स वन फ्रॉम स्नैपशॉट सेकेंड फ्रॉम हॉर्न बिल एंड बोथ यू हैव टू राइट नो ऑप्शन विल बी देर ओके एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन टू टू मार्क्स क्वेश्चन विल बी देर यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फाइव क्वेश्चन आउट ऑफ आइदर सिक्स और आइदर सेवन क्वेश्चन ओके वेट इज विल बी ऑफ थर्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी परसेंट लाइक दिस योर पेपर विल बी ऑफ एटी मार्क्स ओके एंड हंड्रेड परसेंट यू हैव टू राइट देयर एंड ट्वेंटी मार्क्स विल बी देयर फॉर योर internal assessment as i taught you there internal assessment will be there in case of listening and speaking skill okay listening skill speaking skill will be conducted in the classes there as you know it already ki listening mein jo hai aapke listening power ko aapko check kiya jata hai ki aapki listening power kitni achhi hai aapko ek audio sunai jati hai is audio ke base pe aap kya karte hain yahan pe कुछ आपको एक वर्कशीट दे दी जाती है जिसपे आप उसके आंसर्स लिखते हैं आपको जो ऑडियो वो ट्वाइसली सुनाई जाते हैं उसके बेस पे आप आंसर्स लिखते हो सेकंड स्किल इज देयर स्पीकिंग स्किल कि आप अपना एक टॉपिक प्रिपेयर करते हो एक प्रॉब्लम टास्क प्रिपेयर होती है आपके यहाँ पे और फिर आप क्या करते हो अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे अपना प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे पहले आप अपना स्पीक आपका जो स्पीकिंग का टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप स्पीक करते हो ठीक है ये स्किल रहेगी आपकी फाइव मार्क्स की टोटल और उसके बाद आपकी जैसे नोटबुक मेंटेनेंस हो जाती है आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं ठीक है वो सारी मतलब जो भी आपकी परफॉर्मेंस है क्लास में उससे रिलेटेड जो आपके नेक्स्ट फिफ्टीन मार्क्स यहाँ पर एड होते हैं और आपके जो प्रियोडिक टेस्ट जो आपके होल ईयर चलते हैं उसकी वेटेज भी यहाँ पर फिफ्टीन मार्क्स के अंदर काउंट की जाती है ठीक है तो ये था आपका पेपर पैटर्न ऑफ इलेवेंथ क्लास दिस वॉज ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वट हाउ द पेपर विल बी देयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वट इज डिडक्टेड देयर वट इज सिलेक्टेड एक्चुअली नो चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम एनी बुक किसी भी बुक से कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है सारा सिलेबस आपका एज इट इज है ओनली द चेंज इज इन द 
पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न में चेंज हुआ आपका थोड़ा सा वो भी आपका ग्रामर पार्ट और इसमें राइटिंग सेक्शन में हुआ है तो बाकी आपका पेपर एज इट इज है ओके नथिंग इज चेंज देर वट एवर द चेंज वॉज देर आई टॉट यू देर राइट आई होप यू एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ द पेपर विल बी देर इन विच क्वेश्चन विच ऑप्शन विल बी देर एंड आफ्टर दैट दैट वट इज द सिलेबस एंड वट आर द बुक्स देर की आपकी कौन सी बुक्स है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट है और आपके क्या है कि आपका पेपर का पैटर्न रहेगा ठीक है एवरीबडी विल नोट डाउन द पेपर पैटर्न इन द फेयर रजिस्टर ओके एंड बिकॉज दिस इज फाइनल दिस इज योर फाइनल पेपर पैटर्न नो चेंज विल बेयर आफ्टर इट ओके सो यू विल नोट डाउन दिस पेपर पैटर्न इन योर रजिस्टर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे